大家好，我现在在我们第八区这边，昨天已经把这些鸡全部都转移到我们八区这边来了啊，我有点不放心，所以我过来看一下。今天还不能够把它们放出去啊，呃，要让他们先在这个鸡舍里面待一天，适应整个鸡舍，呃，这个环境之后，我们才能够把它们放出去。就我的小鸡鸡真的已经非常成熟了，根本就不用担心。担心的就是这些鸡，就是放到野外之后的这个接下来的接下来这个两个月，走吧。每个人都会有一个创业梦，这是很多有上进心的人都想的一件事情，都不想自己一生碌碌无为。只想自己来，不要一事无成。所以，我跟很多人的心理是一样的。我创了三事业。我是零一年去深圳，零八年的时候，我手上有一百六十万现金，还有一台三十万的本田雅阁，已经是一家上市企业的采购部经理，美资公司啊。这个可以说风光无限。零九年的五月份，我准备买房子，龙华梅仁镇一百三十八个平方，一万一的精装修。我准备付款的时候，真的，第二天准备去付款了。我堂哥从广州打电话过来，我堂哥是这种这种船员，他已经做到大富了。这个世界上所有靠海的国家，他基本上已经找遍了。他说：“弟啊。”开个开个工厂，开个公司，结果他过来了，我拍了他几天，就决定开了一个这种电板铝片厂。但是零九年室友不巧金融危机，零九年到一一零年上半年，把这个钱基本上赔光。人呐、啊，到了一定的高度，你再掉下去。你心里面会有很大的落差，你会很长时间，你会回不到之前的状态。结果就下半年就开始跟朋友天天打牌，玩物丧志，把这个钱卖光，还欠下我丈母娘二十万的债务。那两年的时间，换了一个人。我说这样子不行，我要重新开始。在工作，然后接下来很快，我还掉了我丈母娘的二十万债务，然后开始积累这个买房的资金，一步一步走，爬到了采购总监的这个位置，就这样子过了几年，到一六年的时候，到一六年的时候。我觉得这个手上的资金已经很足了，我开始尝试第二次创业。第二次创业做在长沙做那个电子电容，我不知道我们那个微信上还有没有之前的那个那个信息，就是我这台车子那个红色的那个名爵，那个尾箱里面那个现金那个纸箱子这么装的，一块一块的，全是一块一块的，做了一个公交车的生意，那都是一箱一箱的钱，就是。这么大的，放在后尾箱。我们已经做到了中国中车，但是事有不巧，我们里面有一颗胆电出了问题。那颗那颗料市场上很缺。然后我我合伙人掉了假货，赔的不多，但是。就是也没有任何，其实没什么，你赔的不多，就几十万，小几十万，都无所谓。我第一次，如果创业不创，我的人生道路啊，会有很大的转变。那我现在不要说多了，可能个五千万，我可能都会有，对吧？所以我说，人不能找出路。到了一八年，应该不能说到一八年，从一六年开始
，我就觉得我自己不想再继续打工下去。我觉得我以后可能真的就再也没有机会去创自己的业，然后才到一八年，我看到一个风口，就是现在的今日头条。今日头条是我看到的，到今天为止，互联网做的最好的公司，没有之一。在这个平台上，人人都是导演。我觉得我的这个机会来了，因为我们之前买产品呢，买农产品呢，都是靠着别人的一张图片，你看完你就买，好不好不知道，很多东西都是刷出来的。但是今日头条不同，这些人通过一个个视频，然后一场场直播，把自己的这个养殖的状况，或者是政治的状况，一步一步的去呈现给大家，对吧？通过视频的输出，开始有了这些购买者，慢慢的由不信任，由陌生。变为相信，所以我认为这种机会来了。我在办公室用了一周的时间学习 P R， 然后我提出辞职。八月二十四号，一八年八月二十四号，我一个人回到家里面，开始我的这个生态养殖、生产营养的这个这个方案。我们之前在此之前已经小批量尝试过很多次。这是我们一到第四养区那边，我觉得这个机会来了，所以我开始大力的布局这个这个生态农业。一个将鸡卖到一百八十九的人，卖到供不应求，还好评如潮的人，居然会亏本。这个说出来，都没有多少人会相信，但是这个是事实。如果我的计划本身是还要养完这一批，还要养一批的，但是现在看来没有必要了。这两天我就会跟二舅谈这个事情。养完这一批，我全面搜索，退出这个生产养鸡的行业，把这些所有的盆子这些，全部送给二舅。可以这么说，如果说对不起的这么多人，我就对不起我二舅。我们说是说给五千块钱一个月，但是他来回的这个车费，我估计都有一千块，他从来没有抱怨过。我和二舅都是把这一只鸡当做自己生命在养的人，真的是这样子。所以呢，全面退出生态养鸡的话，一到四区。也不用管太多，一到市区一号就是深山跑猪，然后这边就是五七区是养牛跟那个养羊还有蜜蜂的基地，那个不受影响。五六八九区就是这个深山养鸡的，那我把这几个区的这些东西全部送给二舅，然后我再想了一想。这两年他跟着我这个头发也白了不少，准备给他十万块钱，然后呢，让他也不要再养了，把这个东西他自己搞回去，然后变卖掉算了。这两天我就会跟他谈这个事情。那我想表达什么呢？好多人都在关注王胖。人生确实大有可为，不是不可以。我是告诉大家，你要想回来创业，你真的要三思而后行。这种回报率，这种重资本的投入太大了。我能说的，就是这样的。或许你的妈妈、你的老婆，在在反对你。这是为你好，所以你们要想清楚。我快乐王胖就是一个活生生的例子。
，三年养鸡，人自己非常焦虑。我每次在养鸡的这个点上，我就其实我人其实真的非常快乐的，我本身非常开心的。我回来，到现在我没有后悔过。但是每次一到这个养鸡的这个上面事情上，我心里面就堵得慌，我不知道怎么会变成这个样子。所以呢，前天有一个微头条。说有人说王胖是为了卖惨，然后为了为以后的涨价做准备。另外有一个人说，呃，哎，那句话怎么说来着？我忘记了。另外一个人说的更，更，我看一下。另外一个人怎么说的？我们这里呢，现在是信号弱，信号非常弱。但是我。好像截了图的，我我写了他写了一个写了一次微头条，还呃，另外一个人说的是，信不信由你，会哭的孩子有奶吃，还有一个就是说，我作为一个土鸡养殖户。表示以你的售价，实在想不出怎么赔钱的。我告诉大家，王胖不是一个卖惨的人，我非常有自己的尊严，而且这里钱我还亏得起。如果我要涨价，不是今天，快一年了，涨价快一年了，我要涨价，我早就涨了，不是到今天。我才提出来说这个东西贵了，所以呢，有的时候自己都要想一想，就是你真的是靠着打字为乐去伤害别人，我觉得真的没有必要。真的一个，我真的是很用心、很用心的来做我的产品。大家可以看我们那个店铺里面的这个这个 DSR。我们常年保持在四点九以上。我们店这里面有很多这样的店铺，你们可以看一下，有哪几个人能够保持到四点九以上的？真的非常低。我很用心，很用心的做。当然了，这些评论对我来说其实也没什么。我有的时候会看一看，有的时候也没也不会看。只是你们在写这些东西的时候，你有没有想过？你有没有实际的去做过这些事情，对不对？你自己都没有做过，你根本都没有入行，你靠你的理念在思维的时候，你怎么知道这个里面的这个差异跟你心中的差异会有会有多大？我自己没有完全进来的时候，我根本就不知道这个里面的风险有这么大。等我自己进来之后，我和我跳了一个天大的空，跳了天大的坑，所以我是告诉大家。做任何的决策性的东西，改变你人生的东西，你要三思而后行，不要步入王胖的号称。对，我我所讲的就是这样子，也不想讲太多，讲太多没有必要。再说王胖又上情了，对吧？好了，我们这个视频就到这里了。来，来了一对长沙夫妇，想要揭穿王婉先生的这个。呃，虚伪面貌，呃，准备对我们这个猪场啊、茶商这边进行了解，还买了我们一头猪，啊，这个地方是我的地盘，啊，看他们讲话，讲的不好听呢，那就出不了山了。还没过来啊，可能这个山了。就比较陡嘛，我到这个地方呢，就是，嗯，休息一下，让他们休息一下，不是我休息一下，对吧？你不就是这个绕绕来绕去的，这个大家人都晕了，那咱们这出戏就，那不就唱不完了吗？哈哈哈哈！世界来了，啊，不是，您停车下休息一下。先生你好，你好，哎，感受怎么样
，哎，挺好，挺好，挺好。嗯、呃，这个地方就是我们豪光大山的一个腹地了。然后我们猪场啊，然后茶山啊，机机场都在这个这个里面了。你你好上一场子，有回音的。哦<笑>、啊，<笑>休息一下啊，休息一下。哎，那边猪山好大哈。对的，呃，今天也有雾啊。哎，我就说这个城市好黑、哎。啊，你说这样的地方，怎么可能会有回音呢？对不对？有可能是雾挡住了这个回音，你再吼一嗓子。嗓子辛苦。你好。呃，猪在前面，您您过去。面酒喝。啊。你山里面有时候冷呢，喝喝喝暖身吧。感谢感谢，客气客气，太太客气了。啊，我那我就恭敬不如从命啊！好，您您自己下去。现在的猪猪已经宰了。啊，对对对对对，嗯。你看人家这个，啊，怎么跟大家讲呢？这、就是中国人嘛，中国礼仪之邦，对吧？我这个应有的这个东西啊，少不了。啊，就宰了一只鸡，啊，然后搞了几张这个扇子。都是不值钱的货，啊，先拿好吃的，堵住他的嘴，这个嘴，看他后面说什么。这个鸡丁啊，还是鸡，都是真的是一些不值钱的东西。<笑>喜欢这个环境啊，哎，这玩意挺舒服啊。以后我们是准备在这个地方养老的，<笑>啊，然后这边我给你介绍一下来，朋友。啊啊啊呃，这一位就是您，您过来。这一位，这一位就是我舅舅。啊、舅舅、啊，舅舅不是亲舅舅、啊，舅舅是我婶婶的老弟。啊、但是我们我们这个关系就像是亲外甥、啊、亲舅舅一样的。啊、<笑>然后非常的勤劳朴实，做事情很踏实。认识好。<笑>然后，然后这边就是我同学。啊对，跟我一起就是管这个茶山的同学，啊，那一位，那一位就是文书的媳妇，漂亮媳妇。啊、对对对对<笑>好，那那个猪的话已经宰好了，在这个里面。啊好,好,好。啊，嫂子，我我是想这么跟您说，就是您在这里就是看着他们讨饭吃啊，对吧？然后我带唐总到我们那个猪舍那边过去一下，可以不？可以哈。呃，不是很远，因为因为这个猪场人员的关系，尽量的避免这样子啊，好不好？好，好，来，那那咱们就先过去啊，就叫鸡大火上去，小火十五分钟。好，你放心，我知道。好，他这个野草他不吃吗？他吃，但是他这种草，这种是这种草叫丝毛，他丝毛他不吃。啊。然后呢，呃，这边泥巴多，刚才我也跟你讲了。你你猪拱拱拱坏一一片这个泥巴，嗯，他两秒钟的事情，所以文书一般猪我们文书这里只要放到这边来，文书一般在这个前面守着，他老民特别厉害，<笑>你这个你这个老百姓他这个你一次两次他不他不说你，你时间长了，他就不愿意了，他就不愿意了，对吧？你刚才看到这个猪其实这个地方就有了，来这个下面呢，哎，嗯对。哎，就是了。来，来这个下面这里的这个猪在这里的。是，下面好几只。<笑>好，继续往前，到我们那个猪场去。嘿，好，进去了啊。先放这里，这个叫一闷棍。嗯，唐总，哎，您可以快速到我们那个猪舍里面，嗯，走一遍。尽量不要接触到猪，然后马上出来。不去不去不去不去啊！你、啊、那个还是防范一下。好，您您感受这个猪怎么样？挺好，挺活跃的。<笑>挺活跃哈、啊。我们这个场地呢？场地挺好。挺好啊。首先这个空气没污染，是不是？也没有人种农作物，没有农业化肥这些东西。嗯。哎、呃，就是环境相对去给人感觉是很健康吧，<笑>没有受污染吧。唐总，我我跟您分享一个观点嗯，嗯，这个自媒体啊，嗯，最好的东西就是说，它能够不断的去对你的产品进行宣传，嗯，对吧？没错。可是
当你的产品的宣传度跟就是消费者的预期，嗯，如果不一样，或者说从另外一个角度上面来讲，消费者他买的东西。没有符合他他的心理预期的时候，嗯，那么这个就会是一种什么体验呢？嗯，这个就是我们在中国还是普遍面临一个问题，好多人，嗯、像作为我们想吃个健康食品啊，然后花了高价钱，然后感觉到，跟呃花了这个钱和这个物不对等，嗯，哎、嗯，往前走，就是，如果说我们的产品，我们过度宣传。但是消费者发发发现上当受骗了，那么必定会导致整个的我们的这个把我们自己的这个号路给断掉了。对，对所以这个商品这个东西啊，这个你你符不符合，是是不是是一个什么样的品质？一个是我们要实事求是，第二个就是我们的这个也是重心的投入。这个诚信和这个品牌啊的建议啊，是需要一个时间。嗯是呃验证的。作为消费者，我不我不知道你诚信，我的品牌价值究竟如何，对不对？啊，对。哎<笑>，但是我，嗯、呃，我通过我的购买，它，那么发生的，呃品呃个产品的品质一直很好，我就慢慢的认可你，就最后就，这样你的哈<笑>终极的客服了。是。哎<笑>，如果我们一旦是设假，那么后面的这个路就真的是就就就没了。没错。所以这个方面啊，实际上真的不是主要问题。就我<咳>知道的，美国那个鸡蛋有一美金一打的，有一美金一个的。走，那咱们到家里面去，嗯，吃个饭。好好好、啊，这个备了一点备了一点点小东西。<笑>感谢感谢，嗯，走，嗯，我说一起走啊。这个就是我们前面讲的，就是那个扇子。啊、嗯呃，我是这样子想的，你总得要吃点猪肉，对不对？对。我方不方便到你那个猪的身上去割一点？没问题啊，没问题的。肯定没问题。我本来的想法就是要吃我们家里面的炒好的那个猪肉，嗯，但是那个不能够足以说明什么东西，嗯、就是从你那个猪的身上割一点下来炒一下，可以可以可以，对吧？那、嗯、不是我小气啊，先讲清楚啊，<笑>啊对吧？嗯好，那你这个从哪里给的肉？炒个辣椒炒肉啊？可以可以可以。嗯，好，大家稍微休息一下。你们这个小伙都是用珠子啊？啊？我你们做菜做饭都用珠子吃。小伙啊？啊，对对对对。好结实啊。<笑>嗯。没有讲什么不得的么话，就是讲了我也会删除。起码在这一刻啊，这个相互之间呢、啊，还是非常和谐的。因为我们要炒油瓜丝啊，啊，他们要是炒辣的，出不了山了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，然后上午呢，就是这个做的上午，呃，我我看的是干净的啊。哎，你你可以考虑的最好，搞一个猪脚皮嘛。到夏天，哎，到夏天了，这就自家人过来啊，做个两三天，我觉得很舒服。啊，谢谢。这个肉好吃。上午，好吃吧？有人也这么想过。嗯。跟外头不知道怎样啊？挺好，挺好。挺好挺好<笑>辛苦了，你你你，我们拿出来一出来，放心放心，这个评价，这个评价，来来来来，我给你加一个菜，两碗不出三，哎，一小口哈，刚刚吃完饭，没有讲什么太多不得体的话，就在我同学泡茶，他们待会就会在我们茶山那边进行调研吧。不过呢，这个事情呢、啊，这个事情呢、啊，这个这,这种事情的发展呢、啊，变幻莫测。啊，咱们呢，呃，等到后面看完之后，做完总结之后，再说话。好，找你。大家好，我们这个闸现在基本上已经关掉了。可惜我来晚了，现在应该还有很多的鱼可以看得到
，一条、二条、三条，就这条河里面现在最少搞掉了六七千斤鱼。哇，这个鱼！这个也是。真的来晚了，今天这个水位小了好多。你看一下那个坝口那里，几乎是已经关闸了，都晚了两条了。好了一条。哎，几块钱？好了，好了，好了，好了。嗯、可惜可惜，两条大鱼都跑了。嗯、这个刮完闸之后，这个水面瞬间就下降很多米的。然后这个水里面的鱼啊，基本上都被他们已经给抓完了。哎、啊，不应该先去喂鸡的，我应该先过来看完这个场景，太难得一见了。哇，这个袋子的鱼烤的好多啊，两个袋子装一个大桶。待会一定要到他这里买鱼，他的鱼肯定是最便宜的，因为目前是我看到的，他的鱼是最多的。哇，看一下这条草鱼，十五斤。第一波下去的人，我们村民讲最厉害的那个人，他拿了八个袋子走。嗯，上百斤鱼就是这个里面，就一个人也这么厉害啊！拉过去。我咋不说鱼嘞？要四十块，兄弟们，五百几百。古代鱼是不是鱼的经验大关于？古代鱼，古代鱼哪里边的？七八年啊，七八年古代鱼啊，哪里边的七八年古代鱼？嗯，它目前的江河干，清水啊，这清水鱼，但是但是那个。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我这鱼最长二十五斤。哇，这里又一袋。这里又一袋。这是清水鱼来的，再去买一点。你不要快点，没戏了。你不要快点，哥他妈来打鼓给你来。你拿啥子给你？拿啥子给你？拿啥子给你？拿啥子给你？拿啥子给你？拿啥子给你？拿啥子给你？拿啥好，回到哪根去了？我这拿的，我拿的，我拿的，我拿的。哦，感谢不停了。又买了三个。要了，两个家，这几个要了，两个家。我收钞票，哥给你嘞。哥，你们就做一个锅子。哇，一百块钱买三条，这么大。哦，都是七八年的鱼。买了六条，两百块钱，多省省。他们也喜欢吃鱼。哇，来看，过来看看看一下。就是买了三大，有没有？啊，哈哈哈！啊，我我很脏，来来亲一个来，来亲一个，亲亲个，看到了我的，看到了那一个。哎，小心小心小心！有了这样的鱼刺啊，那个肉的话就已经没有味道了。这条鱼最少扛不起来了，十二斤呵呵，马上煮了吃。
没有网道连续下了差不多十天的雨现在是水库必须要开闸泄洪呃村里面的人都在这个里面开始网鱼这大鱼真的是呼啸而出这边都是拉着一个叉叉然后上面的人都是要等着去买鱼的哇这个场景真的太热光了哇这个鱼好大都是在这个深水区里面嗯村里面的鱼在这个深水区里面最少有七八七斤的鱼在这个里面现在这个水库里面放闸它这个水啊它这个闸没有关等到这个放闸就是这个闸水关闸之后这个鱼就很多了然后很多人都会下到这个水里面去捉鱼现在只是一个初期初步的一个阶段这个中介的位置就是深水